بسم الله الرحمن الرحیم درس ما در قسمت فایند اند سلیکت ریپلیس می باشه ریپلیس یعنی جایگزین ساختن ما ریپلیس هم میتونیم در جدول چه رقم استفاده کنیم طور مثال یک شیت است اگر ما 100 نفر داشته باشیم دفعتا یک نفر از کار اخراج میشه به جای از کس دیگه می ما میتونیم چه استفاده کنیم ریپلیس و موضوع دیگه ایشی است که در جدول یا در شیت ما اگر یک غلطی رخ می ده در صد ورق مثال او غلطی نما تا سطر پلیس میتونیم در ظرف یک دقه اصلاح کنیم اگر بدون را پلیس اصلاح کنیم اگر امو غلطی صد دفعه تکرار شده باشه ما مجبور که وقت زیاد را بالای زو زایی بسید این وظیفه ای را پلیس است طور مثال ما یک فایل داریم با طور امتحانی آل مکسی در ایجا درش میکنم با نام افغان سکن این دیجا یک F فکر کنین فراموش ما شده همین رو فکر کنین که در شیط بالای 20 ورق نشته است و ما متوجه نشدیم امی افغان F فراموش ما شده اول اگر من یک یک دانی ریسلا کنم فیلن فکر کنین که امی چند دانی در شده سی چل لفق افغان در شده یک یک دانی چقدر وقت از زایی میسازه وقت زیاد دارد من میخوایم هم زمان امی رو چک کنم چندش کنم بالا یک کلک میکنم در ایجا می و ما این هم نیست و تو این نمی فهمی که افغان در کدام قسمت جدولت هست در هر جای که کلک کنی یعنی منظوری میسی که اگر ایجام کلک کنی بیا این در قسمت فایند اند سلیکت ریپلیس میگه فایند وات میگه اول منظور تا بگو چی هست یعنی غلطی چی رو میخوای اصلا کنی یا جاگوزین چی چی رو میاری میگم در جای که ایجا مثلا افغانه که افش فراموش ما شده ریپلیس وید چی رو میخوای جاگوزین ازو بسازی میگم به نام افغان یا اگه فیجه ما زیاد هم اینی که از یک چیز جدید است این که از قبلا در شیط تان در شده مجرده که برش بگویم یا میتونیم در ریپلیس این رو منوز کلیر کنم اول اول امی سپیل دریافت کنم میگه فاین وات چی رو دریافت کنم این رو برش میگم فاین نیکس امو سپیل بر تان دریافت کرد این رو میگم در جای ازی بیار به نام افغان مجرده که ایجابه میگم ریپلیس اینجا را متوجه باشین فعلا به این سپیل است که ریپلیسش کنیم به چی چند شد؟ افغان اگر بگویم در میشی چقدر به می سپیل که ناقص است به سپیل افغان چندش کنیم برش میگیم ریپلیس ریپلیس حال میکنیم اوکی کلوز در مجموع کلوزی به نام چی چند شد؟ به نام افغان این سولتش دشید خدا کنه چقدر صفیق باشه ما میتونیم اطور مشکلات چه رفع بسادیم یا مثلا یک نفر است ما جدول داریم نیم پوزیشن سلری فکر کنین جدول به میشکل طولانی است دقیقا به جای علی یک نفر دیگه می اینا رو ضرور نیست ما در جدول رو بپالم که علی در کجا است طبیعی است علی افسر است 3000 ماشش اگر نفر میخواهید به جای از یک سگر بگیره دمون پوزیشن دمون ماش میگیره با سعی صورت میتونین از ریپلیس استفاده کنین در ریپلیس میایم اول میگم منظور ما از کی است علی در فاین وقت نشتا میکنیم علی ای رو برای ما میگیم فاین فاین علی رو دریافت کنیم ریپلیس وید میگه کی رو جاگوزی نزو میزودیم میگه میگه نفر از بنام کرزای است اگر چند علی باشه ریپلیس آل فیلا دمی یک شید علی در چند جای نامش مثلا به اساس ماشاد آورتای ما نامش باشه مصارف ترانسپورتی نامش باشه با دو صورت ریپلیس آل فیلا میگه ریپلیس کلوز به جای علی کی آمد کرزای آمد دمو بخش دمو ماش یا احمد یا محمد یا هر کس دیگه که باشه این صورت دیگه از ریپلیس حالا ما در قسمت گو تو گو تو یعنی بالایش رفتن بالای گو تو کلک میکنیم بعد اینجا میگیم اسپیشل دا اسپیشل اینی موضوعات ما حالا مورد مطالعه قرار میتیم که شارکتش در ایجان هست از ایجان اگر برش بگیم گو تو اسپیشل مستقیم در ایجان هست چی از ایجا برش بگیم گو تو؟ سپیشل سیم هست و 
اینجا ما داریم فارمول از کومنت این موضوعات دیتا والیدیشن در داخل از این سن مثل فارمولا کومنت یا موضوعات بیشتر میشه فارمولا کومنت با اپشن های بیشتر میشه شارکت هایی در اینجا قرار میشه حالا پس میاییم بالای گو تو سپیشل کلک میکنیم در نخست ما داریم کومنت اینجا یک کومنت درش میکنیم ما فعلا فکر کنیم در یک قسمت جدول قرار دارم نمی فهم کومنت در کجا ست از دمی جدول اینجا کلک کردیم فعلا در هم میاییم گو تو سپیشل یعنی برو بالایش میگم بالایشی برو میگم دمیشید در کجا کومنت صفحه شده کومنت سایج انتخاب میکنم مجرد که ایجا اوکی کنیم فعلا ما ایجا انتخاب کنیم یعنی ایجا سلکت است که می اوکی کنم راز بالای چی آمد کرزای چون از اینکه آلمان پایین تر بیانم اما کومنت این برای ما زایر شد یعنی کومنت ما داده بودم در مستلک نام کرزای قرار داد و بعد از این گو تو سپیشل کانتنس که ما فعال کنم چهار اپشن ایجا فعال میشه کانتنس یعنی مطابیه نمبر و تکس مربوط کانتنس میشه لاجیکل ان ایرور مربوط فارمولا میشه نمبرز اگر ما ایجا ایک جدول داشته باشم و ایجا نمبر مجموعیش هم میکشیم به این اساس این مجموعه هم ضرورت نیست فیلا هم ایجا کلک میکنم بعد از اون میاییم در قسمت گو تو سپیشل میگم در کانتنس برو در مطبیات برو که اون نمبر باشه یا ایش هنچک میکنیم تنها نمبر میشه اگه جدال آسی باشه ما تنها بخش نمبر در بخش محاسبه زیادتر استفاده میشه نمبر ایجا انتخاب میکنیم جدال فکر کنیم و ازیز کمی اوکی کنم صرف شیره سلک کرد در جدال صرف نمبر ها را سلک کرد اگر ما بیاییم درش بگوییم گو تو سپیشل در کانتنس یعنی در مطبیات برو که او چی باشه تکس باشه میشه ما در تکس مطنع خود تجربه برد کنیم یعنی جدوال بسار وسیست هست مجردتی که اوکی کنم سکن نمبر سلیکت نشد تنها تکس یعنی اروف تنها سلیکت شد و اگر بیاییم در قسمت گو تو سپیشل بعدا در فارمول هست میاییم که لاجیکال سر ایرورز مربوط فارمول هست لاجیکال سی ایس ایجا ما نشته می کنم بوک بوک لاجیکال چیزایی که من منطقی باشم اصلا نیجا دز خوصاً در مثل فاینگ نسی یا هم زیادتر در زوده می شم حالا ما یک فنکشن داریم منامه اگزاکت حالا ما می خواهیم بفهمم که امی دو بوک مطابقت داره نداره می گم بوک اول سلیکت کاما بوک دوم قوز بسته این تر اوجه میگه فالس مطابقت نداره میگه چرا نداره یکیش به عروف کلام نشته شده یکیش به عروف خورد نشته شده اگر من می دومشان به عروف کلام بگیرم این حالا چی شد؟ ترو شد من می خواهیم بفهمم که در میشید چقدر از فرمول لاجیکل استفاده شده فکر که آلمایی جا کلک کردیم یعنی من در جدول نمی تانم خلی مختبیس که جا می بینیم شما فکر کنیم که نو می خواهیم ایج سپیشل بعد فرمولا را انتخاب میکنیم میگیم برو بالای لاجیکلز بیدن خیجه کلک شدن که اوکی کنیم بالای شیر را ترو ترو یعنی یکی از لاجیکل هست و اگر بیم گو تو سپیشل بعد ایجا داریم ایرورز میگم ما سوی مشل جمع یک ازار آیا تکس هم جمع عداد شده نمبر هم جمع عروف شده سعی کنیم که انتر کنم اونو یک ایرار هست میخواییم بفهم در می جدوال چقدر غلطی شده حال فکر که ما ایجا کلک کردیم در این قسمت غلطی رو نمیفهم در کجا هست گو تو یعنی برو بالایش بالای فرمول برو که او یا ایش انچک میکنم او ایرارس باشه 
به مجرد که اوکی کنم در جدول در هر جای که ایرور بود راست همونجا سلیکت شد باستو میتونی غلطی شد اصلا کنم بعد از این گو تو سپیش هم ایجا داریم رو دیفرنس کالم دیفرنس رو دیفرنس و کالم دیفرنس گو تو یعنی برو بالایش در صورت که ما خونده بودیم رو را سایزش از سایز سندر تغییر بتیم و کالم از سایز سندر تغییر بتیم گو تو راست میره بالای امون روی که از سندر دیفرنس است و اگر بهم در اینجا گو تو سپیشل بارزی داریم پریسیدنس اند دپندنس میگم مساوی یک ازار جمع دو جمع سه ازار شش ازار شد من خواهم میفهم کاری شش ازار از اینجا به نتیجه برای ما داد اما در جدول است که چندین نوع توتال هاست در جدول وسیع ما می خواهیم بفهم کالمی توتال جمع چی است اگر در صورت اک نفهمیم بالای شش ازار کلک کن گو تو سپیشن میگم گو تو پرسیدنس یعنی شش ازار توتال چی شده ای؟ پرسیدنس کمی اوکی کنم سی چی سلک شد یک دو و سی ازار برای ما سلک شده یعنی شده شبیه بینیم بیست چار سلک شده بیست هفت سلک شده و سی سلیک شده یعنی سه نمبر جمع شده چی رو برتان داده؟ شش از آنها داده یا اگر مثلا در یک جدول محصبه نمبر درجه است ما میخواییم توتال زیر در یافت کنیم توتال زیر در کجا سال خواهیم میفهمیم ایجا است فکر کنیم که در یک جدول واسی ما نمیفهمیم ایخ فیلن یک مثال است خود نمبر را سلیک میکنیم گو تو اسپیش ها میگویم گو تو Dependence یعنی مجموعی از یک دو و سی هزار در کجاست Dependence کنیم اوکی کنیم میگه کجاست شش هزار و در هر قسمت شیط هم که باشه اوتومات بالایش میره این به ایمان که ما هم مثلا چندین توتال داریم باز ما نایی هایی که توتال از چیز ای از چیز و ای از چیز باز این صورت از این صفحه میکنیم که هر کدام شد برطان معین میشه که توتال از این بخش هستی توتال از این بخش و این توتال هم از این بخش معینه خود هست Go to a special bar as the last cell Last cell چی مانا؟ میگم در میشه که من اشتر کنیم آخرین cell که مربوط یک شیط میشه یا مربوط یک ورق صفحه میشه در کجا صفحه لام میشه کلک کنیم اینجا Go to a special last cell که میگم جدا که کلک کنیم که میگم اوکی کنیم میگم last cell در اینجا چرا last cell؟ سای کنیم بحساس در روی سی ما اینجا قرار داریم سای که در بالای شدال دمی کالم که کالم که در کجا نشته شده تو تو یعنی اوریزونتال ورتیکال اخرین سلا براتون در قسمت کارنر نشون میده که در کجا خط میشه که یعنی مربوط یک صفحه قرار میگیره بعدا گو تو اسپیشال ویزیبل سل اونلی به این معنا که اگر ما در اینجا بیایم یا چیز را اگر پنهان کنیم فعلا می خواهیم که مطویات کرزه و فهیم پنهان باشند دو نام انتخاب می کنیم که سی و پنج و سی و شش هستند در فارمت برش می گیم هاید ان ان هاید هاید روز اما نام کرزه و فهیم چی شد؟ پنهان شد مکمل در روی چیزی که مطویات و موضوعات دوگان بود پنهان شد سیکنین روی سی و چار هست باز بعد از 34 37 است یعنی 35 36 نیست حالا ما فعلا چون از اینکه فهمیدیم که در اینجا کجا پنهان است در یک جدول مثلا میرین در یک جای است نمیفهمین که در جدول از او چی ها پنهان شده باز در این صورت شما جدول را سلیکت میکنین میایین میخواین بفهمین که چی پنهان شده گو تو اسپیشال ویزیبل سل اونلی اوکی مجرد اینکه اوکی کنین در این قسمت براتان یک خط به رنگ سفید ظاهر میشه 
عالمو رنگ خطا مجموعات در بین نمرات ببین غلی سر از نسبت به دگان البته این موضوعات ما از رنگ خط می از جنس سلکشن تا از رنگ خط میتونین بفهمین وقتی که به می رنگ که بین 34 و 37 هم رنگ, رنگ لاین غلی سر است هایلایت به این که یعنی بین زمین پنهان شده باز ما رو وقتی فهمیدیم 34 و 37 است بین 34 سی و هفت سی و چار سلک میتونیم که بین از اون پنهان شده که سی و پنج سی و شش هسته پس نال بر ما دقیق شد که در کجا هسته سلکتش میکنیم میشه ما میتونیم سلکت آل کنیم بسیار چیزای دیگه هم پنهان هسته اما ما میشه که دمی نیم تنها میره ضرور باید بشته باشیم او را اگر سلکت آل میکنیم کلش ان هاید میکنیم میشه بعض فرمول هم پنهان بوده باشه بر تان زایر میشه فقط چیزی که ضرور ظاهر شد که روی سی و پاین و سی و شش قرار میشه گو تو سپیشل بعدا ایجا ما داریم بنامه کاندیشنل فارمتنگ ما شما قبلا کاندیشنل فارمتنگ در این قسمت مورد مطالعه قرار داده بودیم مثل سمبولایش بود مثلا رنگا بود اگر در جدول از کاندیشنل فارمتنگ استفاده میشه گو تو یعنی برو بالای جدول برو تو از کاندیشنل فارمتنگ استفاده شده باشه ماش ما قبل نیره خوندن دیتا ولیدیشن ما میمیم در قسمت دیتا ایجا داریم دیتا ولیدیشن اگر از دیتا ولیدیشن هنوز نخوندیم که چی میکنه استفاده کنیم در جدول موضوعات بسیار مهم را دیتا ولیدیشن داره در یک شیط کلان ما نمیفهمیم که دیتا ولیدیشن در کدام قسمت سل یا کالم رو استفاده شده گو تو مستقیم هم اون قسمت بارتان ما این میسازد در کدام قسمت شیط گو تو سپیشل بعد از داریم بلانکس یه چیزایی که ما شما باز بعدا هم خواندیم مثل چیز ولیدیشن که چی است کاندیشن فرماتینگ فهمیده بودیم موضوعش ولیدیشن یارو خوندیم باز بعدا گو تو فقط هم اگر انجام میتک سر بالاش میاد بلانکس یعنی خانه خالی ما می خوایم بگوییم دمی جدول چقدر از خانه خالی است جدول سلکت می کنیم میگم می قسمت خانه خالی اش بر ما select کن go to special blanks ok کنیم تنها چی select شده اینی قسمت ها سکنیم select شده تنها خانه خالی را براتان select قرار بود از بین جدول عمومی سن روی پانزه سه دو سه ایجا هم select شده ده یازه دوازه سیزه چند یک ایجا است ده ایجا است در ایجا است و نیستنی در روار را براتان نشان میتن و خانه خالی در مجموع سلک شد و اگر ما در ایجا دیم طور مثال یک اوبجکت یا یک شیپ رسم کنیم می خواهیم در جدوال بفهمون که چقدر اوبجکت است چی ای چیزایی که ما به شکل شیپ رسم کردیم چی عکس باشه و یا چی به شکل یک پروگرام دیگه یک درجه درش کنیم و همچنان یک ابجکت است ماشکی دیگه ابجکت عکس خودم از رو دیگه رسم میکنم گو تو اسپیشال بعد هم میگیم Objects Current, Origin و Arrayer بعد از آن در دیتا که رسیدیم موضوعات هست که در داخل دیتا ولیدیشن هست چون از یک ستنگ داره در ستنگ از او مثلا مثل این Date Time یا Text Link دسته یا مثلا Number, Whole Number از اون چیزهایی است که ما در داخل دیتا ولیدیشن به شکل جداغان هم از جای شکل بخواییم دریافت کنیم از این میتونیم استفاده قرار بتیم حالا فیلم هم میگم Go to برو بالای Objects که در میشیت ما چقدر object هست مجرد که اوکی کنیم راز بالای چی همه Object هم چی پروگرام باشه چی عکس باشه چی از پروگرام دیگه را که ما داری جا درچ کرده باشه بعدا ایجا ما داریم Select Object Select Object به این مانا که ما در میجا دوال میخواییم تن Object را select کنیم مثل که در ایجا ما داریم اتر یک متن یعنی فرق بین متن که کلک کنم مستقیم برای ما ابجکت که جداگانه از اگه جایورده شد او رو برای ما انتخاب کنم در این صورت ما از چی صفاده میکنیم؟ سلیکت ابجکت این انتخاب میکنم اگر ما پیش از سلیکت ابجکت ایجا یک متن مرشته باشیم ما 
اگر سلکت آبجکت انتخاب کنیم توسط از این ما نمیتونیم کی دیگه سعی کنیم سلکت نمیکنیم اگر چیکل کام میکنیم طرف چپ ما هست اما اگر آبجکت باشه چی شد یعنی آبجکت میتونه براتون دریافت کنه از بین جدول میشه که یک همین بخش از پروگرام ورد آمده باشه از طریق آبجکت در این صورت ما شما باز میتونیم بفهمیم که کلیک کردن میریم بالای متن چیزی که از گاه پروگرام آمده باشه و آبجکت است رو براتون همین آبجکت سلکت میکنیم یا همچنان اگر بیایم از یه بگیم سلکشن پن پیش از این سلکت آبجکت یک وظیفه دیگه رو انجام میده وظیفه دیگه چی است که مثل که ما در پروگرام ورد یک کارت ساخته بودیم کو کارت از وردار بود دو نو تکس باکس پکچر و خود کارت اینا رو ما یکی شارکتای چی بود شفت افشار می گرفتیم اون رو سلکت می کردیم یک یک دونه یو ابجکت همین است که چقدر ابجکت باشه اگر 5 6 ابجکت هم باشه یک سلکشن میشه براتون سلکت می کنه مثلا سلکت ابجکت انتخاب می کنیم طرف چپ ماوس افشار می گیرم دو ابجکت چی شد سلکت یا بیشتر از اون میشه میشه چند این عکس دیگه از جاوزین باشه داش تغییرات وارد کنیم این صورت اصلا سلکت ابجکت استفاده کنیم اینجا داریم سلکشن پن سگلی را انتخاب کنم اگر ما در اینجا بریم همین چیزایی که اینجا درج کردیم هر کدام شکل کرده داش فعلا اینجا ماشین سلکت کردیم در اینجا قرار داریم سلکشن پن انتخاب میکنم در هر کدامش که ما کلیک کنم مستقیما بالای زمو عمل وارد میشه یعنی فعلا این پیکچر سلکت شد خب در سلکشن پاون هستم اگر ما ایده کلک کنم اون پیکچر که فعلا به شکل اوبجکت اومده میتونه اینها باشه پنهان باشه صرف در پرنت عمل ظاهر شد یعنی عملا این فقط یه اوبجکت های تون براتون نشان میدم شیپ وایک چین فعلا واسه یه اوبجکت داره یعنی پیکچر است که در اینجاست این دو چیز رو گام قسمت پاون بر ما در جسی دو اوبجکت است که در اینجا انتخاب شده اما چقدر تعداد اوبجکت که ما داریم اونجا براتون نشان میده و یا بود ختم مینوی هم درس ما میجه بس است